گلات اتاره دیو سرویس جیم بوم دا بو سیزون گسترده هاریکا پرفرمانس دا دنیا دیولرنین ایلگیسینی چکرد سچا بو ایسر کرمسلرن دا باز گیچنمزی حالینه گلده فرانسی سابق ایچین اوروپانن دا اونده گلن تکنلرندان اسپانیول دیوی ریال مادرید گلات اتاره ایک سوزر تکلیفینی 16 میلیون یورو الارک سندو İspanyol basınında da Sasha Boey'in Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı türbünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in bu sezonki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin Sasha Boey'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi Liverpool'da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bu servis bedeni ise tam 25 milyon euro. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Price Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata, performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashidsa ilk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nicolo Zagnolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bon servisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Marka Avle yakaladığı oyun sonrasında Brezilyalı Stopper'in gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu, Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transfer için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı, Coinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim Galatasaray taraftarına marka ayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği, ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Boeing'in olağanüstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk çoşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan'lı Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimom'da potansiyeline ulaşamasa da Yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zanyolo'da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncular ise Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazım Can Karataş. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Galatasaray Ankara gücünü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde ederken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Okan Buruk oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda Sarı Kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, yıldız isimlerden maksimum verim olarak Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırdı. Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan genç teknik adam, İkinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı. Manisa ekibi Akisar'la da Türkiye Kupası sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki üçüncü kupayı Sarı Kırmızılı kulüple kazandı. Başarılı çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine 1-30 Mayıs günü Ankara gücü deplasmanında yaşamıştı. O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk bu kez Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak 
Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılılar 92-93 sezonunun son maçında da Ankara gücünü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Ayrıca Okan Buruk, Süper Lig'in kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39'da en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, Sri Kırmızı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu. Okan Buruk 1960 yılının ilk 6 ayında çıktı 19 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp 2.37 ortalamaya ulaşan Çoşkun Özar'ı takip etti. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 14 maçı üst üste kazanarak ayrı bir rekorun da sahibi oldu. Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran Galatasaray Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tam 14 maçta puan kaybetmedi. Icardi 20 golü açtı, Ümit Özat saçını boyattı. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Ümit Özat, sezon başında Galatasaray'ın o dönem yeni transfer ettiği Arjantin'in yıldız Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunmuş ve söz vermişti. Ümit Özat o dönem Arjantinli golcü ile alakalı Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım demişti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankara gücü maçında Mauro Icardi 2 gol daha atarak gol sayısını 21'e çıkardı ve Ümit Özat'ın bu sözleri tekrar gündeme oturdu. 25 Mayıs'ta Allah'ın varsa bir gol daha atmasın paylaşımını yapan Ümit Özat, Icardi'nin 20 golü aşmasının ardından bir paylaşım daha yaparak söz önemlidir ifadeleriyle saçlarını boyatacağının sinyalini vermişti. Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı yayınla saçını kırmızıya boyattı ve sözünde durdu. Dünya Galatasaray'ı konuşuyor. Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara gücünü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu dış basında da geniş yer tuttu. İşte dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu. Almanya'dan Bild Galatasaray'dan 23. şampiyonluk İki eski Bundesliga yıldızı Türkiye şampiyonluğunu kutladı. Yine Almanya'dan Kicker. 2019'dan beri ilk kez Galatasaray yine Türkiye şampiyonu. Almanya'dan Sport. Galatasaray şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Fransa'dan Le Parisien. Mauro Icardi Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor. Yine Fransa'dan Le Kip. Galatasaray Türkiye şampiyonu oldu. Hollanda'dan Football International. Galatasaray kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı. İspanya'dan As, şampiyonluk dirilişi. Yine İspanya'dan Mundo Deportivo, Galatasaray Icardi'nin elinden şampiyonluk. İtalya'dan La Gazeta della Sport, Icardi'nin iki golü belirliyor. Galatasaray Türkiye'nin şampiyonu. <gülüyor>